स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डर है उन पे बात करते हैं डिसऑर्डर्स जाहिर बात है कि या तो वो अगर मेल में है तो मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट होगा और अगर फीमेल में है तो फीमेल पे उस पर इफेक्ट होगा अब हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम मेल की पहले बात कर लेते हैं मेल में क्या मसला हो सकता है उसके रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में पहले तो हम नॉर्मल की बात करते हैं ह्यूमन में मेल के अंदर पेयर ऑफ टिस्टिस होती हैं और ईच टिस्टिस जो है 250 टू 300 लॉब्यूल्स है और ईच लॉब्यूल जो है वो वन टू फोर से मिनी पेरिस्टिब्यूल से बना हुआ है इनके साथ सर्टोली सेल्स भी होते हैं जो इनहिबिट प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्रोमोसोम्स के काउंट को कंट्रोल करते हैं और दूसरा यहाँ पे लाइडिंग या लाइडिंग सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टिरॉन की प्रोडक्शन करते हैं तो अगर ये नॉर्मल सिमिनिफेरिस्टिब्यूल के अंदर मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है और स्पर्मेटोगोनिया प्रॉपरली स्पाम में कन्वर्ट हो रहा है और स्पाम्स की तादाद जो कि हमारे पास एट द टाइम ऑफ एजुकुलेशन टू टू फाइव एम है और ईच एम एल में ट्वेंटी टू वन फिफ्टी मिलियन स्पाम्स हैं और वो नॉर्मल स्पाम मोटाइल है नॉर्मल प्रॉपर शेप है उसका प्रॉपर हेड है निक है बॉडी है चेल है और वो सर्वाइव कर रहा है वो फीमेल के वो के साथ फ्यूज हो रहा है तो एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन वो कर सकता है अगर यहाँ पे किसी भी टाइम पे कोई एबनॉर्मेलिटीज आ गई है तो हम उसको मेल इनफॉर्मेटेलिटी कंसिडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन है उसको कहा है वेरिकोसैली वेरिकोसैली क्या चीज है मेल में टिस्ट जो है वो बॉडी से बाहर एक स्किन पाउच में पाए जाते हैं जिसको स्क्रोटम कहते हैं और उसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मतलब ये है कि बॉडी की जो 37 डिग्री सेल्सियस है उससे थोड़ा सा कम इनको टेम्परेचर चाहिए फॉर्म्स की प्रोडक्शन के लिए अब जेनेटिकली ऐसे केस आ जाते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि टिस्ट के अंदर जो वेन होते हैं वो नॉर्मल साइज से इनलार्ज हो जाएंगे जब वो इनलार्ज हो जाएंगे तो ब्लड जान जाएगा ब्लड जान जाएगा तो हीट की प्रोडक्शन होगी हीट की प्रोडक्शन की वजह से ये प्रॉपर स्पॉम जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रहे होते जेनेटिकली प्रॉब्लम दूसरा कंडीशन क्या है सिस्टिक फाइबोसिस ट्रांस में ब्रेन जीन्स होता है ये प्रॉब्लम आ सकती है कि डक्ट बाजो का इसके जो इंटरनल डायमीटर होता है वो नॉर्मल से डिक्रीज हो जाएगा So, यहां पे म्यूकस की फॉर्मेशन होगी सो so, इस म्यूकस की फॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाएगा डायमीटर जो है इसका कम हो जाएगा सो दैटिस्टिक फाइब्रोसिस इवन के भी कभार ब्लॉक भी हो सकता है या ये भी कंडीशन हो सकता है कि जो डक है वाजा एफ्रेंशिया एपिडिडाइनस वाजा डिफ्रेंशिया वो नहीं होते या कंप्लीटली ब्लॉक होते हैं या वो फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे होते तो भी ये क्या हो जाएगा ये मेल इनफॉरिटी में कंसिडर हो जाएगा क्योंकि स्पाम जो वहां से मिनिफेरिस्टिब्यूल में बने वहां से तो वो ट्रांसपोर्ट है और एपिडिडाइनस में मिच्योरेशन होगी यहां पर तो प्लान हम शेड ऑफ करेंगे अगर वो नहीं कर पा रहे तो इनफॉरिटी होगी इसके अलावा दूसरे कंडीशन में एज अ स्पर्मिया मीन नो स्पाम स्पॉन की प्रोडक्शन नहीं हो रही जेनेटिकली मसला हो सकता है ओलिगोस्पर्मिया स्पॉन की तादाद लिमिटेड हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ स्पॉन इतने ज्यादा नहीं इसलिए डिस्चार्ज करता है कि फर्टिलाइजेशन के चांस मैक्सिमम हो अगर स्पॉन की प्रोडक्शन कम हो जाएंगे तो चांस फर्टिलाइजेशन के भी कम हो जाएंगे या हो सकता है स्पॉन डिफॉर्मिटीज हो स्पॉम डिफॉर्मिटीज वो इसलिए कि स्पॉम जो है उसका हेड होता है इसके बाद उसका नेक होता है इसके बाद इसकी बॉडी होती है उसके बाद इसका टेल होता है इसकी जो हेड है यहाँ पे एक्रोसोम्स होते हैं जिसमें इंजाइन होते हैं हाई लोरिज इंजाइन जो वो रिलीज करेंगी ओवर की ये मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए या इनके हेड में न्यूक्लियस नहीं है या नेक के अंदर जो है ये जो सेटियोल है वो नहीं है या इसकी जो बॉडी है उसमें तो नहीं है या टेल नहीं है किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम हो सकती है या साइट प्रॉब्लम ज्यादा है सो वो क्या कहलाए तो स्पॉन डिफॉर्मिटीज में होंगे तो मीन अगर इस कंडीशन ये सारी किस आ गई तो उसको मेल इनफॉरिटिलिटी कहेंगे फीमेल इनफॉरिटिलिटी क्या है ये चीज याद रखें फीमेल इनफॉरिटिलिटी उसकी ओवर प्रोडक्शन से लेकर टिल डिलीवरी तक अगर वो 
इसको प्रॉपर मेंटेन कर रही है देन वी कॉल देम फर्टाइल अगर नहीं कर पा रही देन वी कॉल देम स्टेराइल सो फीमेल इनफर्टिलिटी हम कहते हैं इनफर्टिलिटी मींस नॉट बीइंग एबल टू गेट प्रेग्नेंट सिर्फ ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए फिर वुमेन हु गेट प्रेग्नेंट बट आर अनएबल टू स्टे प्रेग्नेंट में आल्सो बी एफर्ट वो प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रही नाइन मंथ के जो ड्यूरेशन है वो उसको नहीं सस्टेन कर पा रही दिस आल्सो कंसीडर टू बी फीमेल इन फर्टिलिटी एक तो होना चाहिए कि फीमेल जो है पहले ओवर रिलीज करेगा ओवर सेकंड ओवरी से ओवीडक में आएगा जिसको फिलोट ट्यूब्स कहते हैं उसके साथ स्पर्म स्पर्म फ्यूज होगा जाइगोट बनेगा जाइगोट जो है फिर बाद में जाएगा ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होनी चाहिए फिर उसके बाद जो है वो यूट्रस में आके प्लेसेंटा बनना चाहिए फिर प्लेसेंटा अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेगा सो इस तरह इसकी डेवलपमेंट होगी उसको नरिश किया जाएगा फिर उसके बाद नाइन मंथ्स पूरा करेगा उसके बाद जो है उसके डिलीवरी होगी सो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है सो अगर इनमें से किसी भी जगह पर प्रॉब्लम आ गई डेट्स कंसिडर टू बी द फीमेल एनवायरमेंटिटी पहले क्या करना है अ वुमन बॉडी मस्ट रिलीज एन एग फ्रॉम एन वन ऑफ हर ओवरीज ओवुलेशन होगी सेकंड द एग मस्ट गो थ्रू फिलोपियन ट्यूब और ओवीडक टुवर्ड द यूट्रस लेट्स सपोज सम यू कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पे हमने पढ़ा था कि ये आलमोंड शेप जो है ये ओवरीज है ओवरीज जो है ये जो के यहां इसके साथ कनेक्टेड होते हैं ओवीडक सो ओवीडक्ट जो है ये इसका काम क्या होता है इसका काम ये है कि यहां जो ओवरी है ये इसका ओवा जो है वो लेके जाएगा और फर्टिलाइजेशन यहां पे होगी सो ये हुआ इसका ओवरी ओवरी जो है ये ओवा प्रोड्यूस करेगी ओवा प्रोड्यूस हुआ ओवा को जो है अब क्या करेंगे ओवा को जो है वो यहां ओवीडक्ट में रलाएंगे जिसको फेलोप्रियन ट्यूब कहा जाएगा फिर यहाँ पे स्पाम आएगा स्पाम इनके साथ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगा फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये यहाँ पे फिर इम्प्लांटेशन होनी चाहिए सो मींस के पहले तो ओव्यूलेशन होनी चाहिए सेकेंड द एक मस्ट गो थ्रू फिलोपियन ट्यूब ओविडक थ्रू दूटरस होंगे फर्दर डिवेलपमेंट के लिए फिर अमेन स्पाम मस्ट जॉइंट विद फर्टिलाइज द एक अलॉन्ग वे ये भी करना चाहिए फिर the fertilized egg must attach to the inside of the uterus implantation होनी चाहिए development के लिए differentiation के लिए फिर release of hormones होनी चाहिए placenta formation होनी चाहिए maintain the pregnancy होनी चाहिए gestation period जो होता है nine months का ये सारा सब कुछ होना चाहिए जाहिर बात है environmental conditions आ जाती है stress depression anxiety tension या खुराक की प्रॉब्लम आ जाती है या फीमेल के सेहत में मसला आ जाते हैं ये सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं तो जिससे ये फिर उसको मेंटेन नहीं कर पा रही होती सो so, प्रॉब्लम क्या है फर्स्ट ब्लॉक ऑफ फेलोपियन ट्यूब ड्यू टू पल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज एंडोमेट्रियासिस पल्विक रीजन जो होता है जहां पे यूटरस होता है ओवरीज होती है अगर उसमें इंफेक्शन है उसको एंडोमेट्रियासिस कहते हैं तो इससे क्या हो जाएगा हो सकता है कि ये इस को ब्लॉक कर दे इसको जब ये ओवीडक्ट ब्लॉक हुआ फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हुआ तो जाहिर बात है ओवर रिलीज नहीं होगा तो मींस कि ओवर रिलीज नहीं हो रहा सेकंड क्या हो सकता है फिजिकल प्रॉब्लम इन द यूटरस हो सकता है कि यूटरस जो है वो प्रॉपर इनवर्टेड पियर शेप ना हो सकता है मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस हो सकता है साइज कम हो सकता है डिस्कनेक्ट हो सकता है वो ब्लॉक हो बहुत तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं यूटरी फेब्रॉइड्स नॉन कैल्सियस जिसको हम आम जुबान में कहते हैं रसूले सिस्ट होता है पानी भर जाता है ये प्रॉब्लम भी आ सकती है एक्ट्रोपिक प्रेगनेंसी द प्रेगनेंसी विच टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द यूटरस वो प्रेगनेंसी शायद ये भी हो सकता है कि यहां पे ओवर है और स्पर्म सीधे यहां पे आ चुका है सो so, यहां पे अगर ये स्पर्म आ चुका है तो इस प्रेगनेंसी को हम क्या कहते हैं एक्ट्रोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं इसके वजह से भी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रेगनेंसी को कहां पे होना चाहिए ये जो फर्टिलाइजेशन है इसको ओविडक में ओविडक से पेन इसको यूटरस में लाना चाहिए ये भी नहीं हुआ अगर बताना बहुत सा इस तरह एक कपल है किसी एक में फीमेल में या मेल में इस तरह मसला है तो फिर क्या सलूशन है इसके लिए होता है आईवीएफ मीन एन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको टिस्ट्यू बीवी कहते हैं ये इनोट्रो फर्टिलाइजेशन एक्स वीव तरीके का है एक्स वीव क्या है इसमें लेबोरेटरी के अंदर जो है एक ट्यूब लिया जाता है 
फीमेल्स में गोरियोन प्रोपीन्स हार्मोन इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो मल्टीपल एग रिलीज कर सके जब वो एग रिलीज कर लेते हैं तो उसकी एग को टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है ओवर को टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है मेल से स्पर्म लिए जाते हैं उस स्पर्म को इनके साथ फ्यूज करवाया जाता है स्पर्म को फ्यूज करवाने से इनका लेबोरेटरी के अंदर क्या बना जयगोड बना जयगोड को वन टू थ्री डेज तक यहाँ पे रखा जाता है फिर इसके बाद क्या होता है फिर यूट्यूब में इम्प्लांट किया जाता है फॉर द डिवेलपमेंट्स के लिए उसको फिर सस्टेन किया जाता है दैट्स कार्ड आई एक दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं वो है मिस के लिए एक होता है मिस के लिए एक होता है उसमें आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हो आप उसको खत्म कर रहे हो कैसे खत्म कर रहे हैं उसको इंजेक्शन के जरिए से हार्मोन्स के जरिए से मुख्तलिफ फिजिकल डैमेज के जरिए से आप कर रहे हैं जो दूसरा है मिस के लिए मिस के लिए मीन्स के स्पॉन्टेनियस लॉज ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर ट्वेंटी एट वीक दैट कार्ड इज प्रेगनेंसी से पहले अगर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं मिस के लिए अगर वीक के बाद हो जाए प्रीटर्म डिलीवरी सो प्रीटर्म डिलीवरी में भी अनमिच्योर ब्रेन डेवलप नहीं है बॉडी डेवलप नहीं है मसला है फीमेल जो है जिस वक्त उसको पता चल जाए तो प्रेगनेंट है सो फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट ऐसे केसेज है तो वो मिस के लिए हो जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फिक्चर इन्वॉल्व है इस मिस के लिए इसकी